ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஆர்பி ஃபிசிக்ஸோட ஸ்டடி பிளான் அதாவது நம்ம ஃபிசிக்ஸோட ஸ்டடி பிளான் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோஸில் பார்க்கலான்னு வச்சுருக்கோம் நான் இந்த வீடியோவை முழுமையாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டடி பிளான்னு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸ்டடி பிளானில் எப்படி எப்படிலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்புறம் என்னெல்லாம் டிப்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்போது நிறைய பேர் எனக்கு நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர்ஸ் கொடுத்தேன் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி மேடம் படிக்கணும் என்ன ஸ்டடி பிளான் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் கேட்டீங்க அதுக்காண்டி தான் இந்த பொண்ணு இதை செஞ்சுருக்கேன் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பத்து எம் டாட் ஆதிக்குடி சேனலில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா பத்து யூனிட்ஸ்க்குள்ள எம் பத்து யூனிட்ஸை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி நான் என்னோடய படிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் நான் படிக்கிறதுக்குன்னு வச்சனோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி எண்பது வீடியோஸாக ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் ஸோ அதுவும் நான் அது வந்து ஃபுல் தேரியாக போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஸோ அதையும் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு பார்த்துக்கலாம் அது அப்படி பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம நம்ம சேனலில் அது ஃபுல்லாக படிக்கிறதுக்கு யூடியூப்லே ஃபாலோ பண்ணி படிக்கிறவங்க இருக்காங்க அது பார்த்தா கூடிக்கு அந்த ஜெராக்ஸை வேணும்னு சொல்லி வாங்கினவங்க ஒரு நூற்றம்பது பேருக்கு மேலே இருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்களும் பார்த்துருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே ரெக்வஸ்ட் பண்ணது இந்த ஸ்டடி பிளான் ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணுறத டெய்லி ஒரு வீடியோவாக அப்டேட் பண்ணுங்கள் மேடம்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் படிக்கலை அது ஒரு மீன் வயலில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா அடுத்தது அடுத்த நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா இந்த இதை சொல்லி முடிச்சுட்டு அதை நம்ம ஈஸியாக எப்படி படிக்கலாம் ஈஸியாக நம்ம எப்படி படிக்கலாம் எப்படி எப்படி மறக்காமல் இருக்க எப்படி மறக்காமல் இருக்கிற மாதிரி படிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஈஸியாக எவ்வளோ ஒன் வேர்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ கவர் பண்ணலாம் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸை நம்ம நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜ இப்போ வந்து சில பேர் கேட்பாங்க இந்த இந்த இது எத்தனை நாளுக்கு வச்சு படிக்கலாம் மேடம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்களுக்கு இந்த அந்த ஒரு கொஷின் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் தான் ஒவ்வொருக்குமே <laughs> அதே மாதிரி அடுத்த அதர் யூனிட்ஸ் மீதி இருக்கிற யூனிட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ரெக்டா ஃபீஸு சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸு குவான்டம் மெக்கானிக்ஸு மைக்ரோஸ் ப்ராசஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸு அப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸு இதெல்லாம் இருக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எத்தனை நாள் எடுத்துக்கோங்கன்னா ஒரு யூனிட் முடிக்கிறதுக்கு மூணு நாள் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு ரெண்டு நாள் இதில் இருக்க ரெண்டு ரெண்டு நாள் எடுத்தீங்கன்னா பத்து நாள் ஆச்சா அதுக்கு ஒரு ஒரு இது யூனிட்டுக்கு மூணு நாள் எடுத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் ஆச்சா பதினஞ்சு ப்ளஸ் பத்து இருபத்தஞ்சி நாள் அப்போ இருபத்தஞ்சி நாளில் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நம்மளோட பிஜிடிஆர்பி போர்ஷனை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மோட்டிவில் படித்தீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார்ட் இது இந்த இதை மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது ஒரு பிளான் இருக்கட்டும் இந்த ஒரு பிளான் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இருபத்தஞ்சி நாள் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம் டேட்டு எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலி அந்த இது நம்ம அப்ளை பண்ணலேருந்து சிக்ஸ்டி டேஸில் வந்து அவங்க கால் பண்ணியிருக்கணும் இன்னும் இதுக்குள்ளே எக்ஸாம் டேட் இப்போ நான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் பட் அது பண்ணலை மேபி செப்டம்பராக போனால் நமக்கு கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மந்த்து நம்ம வந்து இந்த மந்த்தோட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கோம் ஸோ எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் எக்ஸாம் அப்படி இருந்தா ஒரு வேலை ஆகஸ்ட் லாஸ்ட்டில் இருக்கலாம் இல்லை செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் இருக்கலாம் தெரியல ஆனால் ஒரு வேலை அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இப்போது வந்து கையில் கிடைக்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் கிட்டத்தட்ட டைம் கிடைக்கும் ஸோ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணதுக்கு தான் நான் என்ன செஞ்சேன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று அடுத்தது இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறது நம்ம இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறது வந்து மேடம் படித்தா மறந்து போயிடுது எத்தனை தடவை படித்தாலும் மறந்து போயிடுது ஒரு யூனிட் படித்து முடிச்சுட்டு அடுத்த யூனிட் போகும்போது மறந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஏன் மேடம் மறந்து போகுது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு டச் வித்து போயிட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து நாங்கள் படிக்கிறோம் அது மீன் எங்களுக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கேப் ஆகிட்டு சில பேர் ஃபைவ் இயர்ஸ் கேப் ஆகிட்டு சில பேர் செவன் இயர்ஸ் கேப் ஆகிட்டு சில பேர் வந்து நாங்கள் இந்த ஃபீல்டில் இல்லாமல் வேறு ஃபீல்டுக்
ஸோ அதை முதல்ல நீங்கள் அது பாசிட்டிவாக நினச்சிக்கோங்க அது உங்களுக்கு மட்டும் தான் நடக்குதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க எல்லாத்துக்கும் இதே பிரச்சனை வருது ஓகேவா அதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்மகிட்டலாம் வந்து இப்போது நம்மகிட்ட நூற்றம்பது பேர்கிட்ட நோட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து வேலைக்கு போயிட்டே படிக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வித் குழந்தையோடு இருக்கிறவங்க அவங்களது தான் நிறைய பேர் நம்ம இந்த இது வாங்கி படிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த ஸ்டடி பிளான் இந்த மாதிரியே மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே வாங்க ஏதாவது என்ன இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பாஸுங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்ன்னு போட்டிருக்கேன் அதாவது நான் நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் என்னோட சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல ஐ மீன் நான் ஒரு ஜெராக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பத்து யூனிட் எண்பது வீடியோஸை போட்டோம்னா அதுலேருந்து ஒன் வேர்ட் ஃபார்மில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்டாக நான் டெய்லி சொல்ல போகிறேன் ஸோ அப்போ இருபத்தஞ்சி ரூபாய் சொல்லும் போது இப்போ ஒரு பத்து நாள் நம்ம சொல்லும் போது ஒன்றான ஒரு இரநூத்தம்பது ஒன் வேர்ட்ஸ் ஆயிருமா ஒரு முப்பது நாள் அதே தான் நான் சொன்னால் ஒரு எழுநூத்தம்பது ஒன் வேர்ட்ஸ் கிடைக்குமா ஸோ அந்த இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணலான்னு நான் வச்சுருக்கேன் ஓகே வாங்க இதுக்கு வந்து சைக்காலஜி பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி நிறைய பேர் கேட்டிங்க சைக்காலஜி வந்து நான் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் படிச்சுட்ருக்கேன் அந்த ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நான் படிக்கும் போது நான் அதுக்கு சைக்காலஜிக்கும் நான் ஜெராக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அது மற்றவங்க யூஸ் சொல்லுவாங்க அதுவும் நிறைய பேர் வாங்கிட்டுருக்கீங்க ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டடி பிளான்லாம் அதுக்கு போட வேண்டியது இல்லை டெய்லி ஒரு டெய்லி ஒரு பத்து பத்து ஒரு அரை மணி நேரம் அது ஒதுக்கிடலாம் இல்லைன்னா நம்ம நான் வீடியோஸில் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போட்டுட்ருக்கேன் அது ஃபுல்லாக க அப்டேட்டு ஆகிட்டே இருக்குது அதுவும் நிறைய பேர் வாங்கிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த இதை நம்ம வந்து அப்படி சைட் பையாக பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம ஃபிசிக்ஸை ரொம்ப மெயினாக பார்க்கணும் ஏன்னா சைக்காலஜி மெயின் தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரலாம் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப மெயின் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மார்க்ஸ் அதில் தான் இருக்குது ஸோ அதை பார்க்கலாம் சைக்காலஜி இதை மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இப்போது அந்த இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்டை நான் டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு ஒன் வேர்டாக நான் போட போகிறேன் ஸோ அப்படி போட்டு நான் முடிக்கலான்னு ஒரு பிளானில் வச்சுருக்கேன் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு சஜஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஷேரிங் ஆஃப் ஒன் வேர்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதுனா என்ன அப்படின்னா இதே வந்து இப்போ நான் ஒரே ஆள் ஒரே ஆள் உட்காந்துட்டு நான் அவ்வளோ ஒன் வேர்ட்ஸையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்டுனா எனக்கு இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்டு தான் போட முடியும் ஏன்னா அதை நான் வந்து கரெக்டாக இருக்கா பார்த்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்து தான் நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் வருது ஆனால் எதில் கொஷின் நிறைய இருக்குது ஆனால் ஆன்சர்ஸ் தான் எதுக்கும் தெரிய மாட்டேங்கு ஏன்னா ஆன்சர்ஸ் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ எப்போ பழைய கொஷின் பேப்பர்ஸ்க்குன்னு ஒரு புக் வாங்கி பார்த்தா அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாதி ஒன் வேர்டு தப்பு அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி போட முடியல அதனால் நிறைய பேர் இப்போ சம் நிறைய பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வேறு ஒரு கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு மேடம் இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்படிங்காங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நானும் ரோபோ கிடையாது எனக்கும் அதை ரெஃபர் பண்ணால் தான் தெரியும் தெரியும் ஏன்னா நான் இப்போ நானும் வந்து ஒரு கை குழந்தை வச்சுருக்கேன் எனக்கு அஞ்சு மாதத்தில் ஒரு குழந்த இருக்குது அதோடு தான் படிச்சுட்ருக்கேன் எனக்கு இந்த டிஆர்பி எக்ஸாம்லேருந்து நைட்டு நான் தூங்குறதே கிடையாது நைட்டு தான் உட்காந்து உட்காந்து ஃபுல்லாக படிக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறதா ஸோ அந்த டைமில் தான் என்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஷேரிங் ஆஃப் ஒன் வேர்ட்ஸுங்க நான் எது சொல்கிறேன்னா நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி வேலைக்கு போகிறாங்களா ஒரு இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்ட் ப்ரூவ் பண்ணால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகுமா ஒரு யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் சரியாக தப்பான்னு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு மறக்காது அந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்ட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் கீழே கொடுக்குறேன் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அதை ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் அனுப்புங்க அனுப்புனீங்க அப்படின்னா நான் அதை வந்து இப்போ எனக்கு நான் டெய்லி ஒரு வீடியோ தான் என்னால் போட முடியும்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்டு தான் என்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராஸ் இந்த மாதிரி ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நேம் நான் சொல்லுவேன் இந்த வீடியோவில் சொல்லும் போது இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க நமக்கு அனுப்பியிருக்காங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பேர் சொல்லி அந்த வீ அந்த ஒரு நீங்கள் சொன்ன அந்த இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்டையும் நான் வந்து போடுவேன் இருபத்தஞ்சின்னு கிடையாது ஒரு இருபது ஒன் வேர்டு இருந்தாலும் நீங்கள் போட இருபத்தஞ்சோ பத்தோ ஏதோ ஒன் வேர்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கர
ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் டைம் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அந்த இதையும் நம்மளுக்கு அனுப்பலாம் நம்ம அந்த இதை வீடியோஸாக நம்ம பார்த்து பார்த்து அதையும் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி பிளான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோடய ட்ராவல் பண்ணுங்கள் எப்படி நம்ம டெய்லி நாளையிலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ஒன் வேர்ட் டெய்லி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் தமக்கோட ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போது நீங்கள் இதை பார்த்துட்ருக்க நீங்களோ யாரோ எக்ஸ்ட்ராக்டாக எக்ஸ்ட்ரா ஒன் வேர்ட்ஸாக நமக்கு கரெக்ட் ஒன் வேர்ட்ஸாக கொடுத்தா அதையும் நம்ம சேர்த்தே பார்க்கலாம் அப்புறம் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லைங்க ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நல்ல தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஐ மீன் இந்த நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் அந்த மாதிரிலாம் உள்ள சாலிட் ஸ்டேட் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ப்ராப்ளம்னாலும் அதை எப்படி டிரைவ் பண்ணிங்கன்னு ஒரு பேப்பரில் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பி விட்டிங்கன்னா அதுவும் ஒரு நாள் நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணி இந்த இந்த இன்றைக்கி ஒரு நாள் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி கூட பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் கோஆப்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு குரூப்பாக இதை படிக்கலாம் அது ஏன்னா இப்போது நம்ம படிக்கிறவங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களும் சரி படிக்கிறவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த சென்டர்ஸ்க்கும் போகாமல் வீட்டில் உட்காந்து வீட்டு வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்கிட்டு வேலைக்கு போகிறவங்க அந்த மாதிரி உள்ள பீப்புள் தான் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் இல்லை மோஸ்ட்லி இருக்காங்க நைன்ட்டி பர்சன்ட் அவங்க தான் இருக்காங்க ஸோ நமக்கு நம்மளே சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி படித்தாதான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஓகேங்க நாளையிலேருந்து நம்ம ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தி அஞ்சா டெய்லி ஸ்டடி பிளான் ஒன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஒரு நாள் ஒரு நாள் விட்டு சைக்காலஜி பார்க்கலாம் ஓகேங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்